Good morning, students. Welcome to eleventh botany. Today we are going to start our first unit, diversity of living world. Under this unit, we are going to study two chapters. The first one is living world, and the second chapter is plant kingdom. Okay, let's move to the topic. Diversity of living world. Okay, what is diversity? A diverse form of living organisms. Are found in different types of habitats. Diverse form, which means uh, different varieties of uh, organisms, are found in different types of habitats. What is habitat? Place where the organisms lives or grow is a habitat for that particular organism. The habitat may be ocean, fresh water, forest, mountain, or desert. The all my habitat are like this. All all my. Now, look, now living areas here. Look, that one, that one, that one, habitat. I am telling you. So, but diverse from nature, different species are like over and over habitat. Like that, all that means say that I am telling you, diversity. I am telling you. Okay, this is the definition for diversity. Secondly, biodiversity. Another term, bio, which means living organisms, or term as bio. Biodiversity, which means variety of living species on Earth. Look, for species, more living species, more to include more the biodiversity. I am telling you, it includes uh, plants, animals. Bacteria and fungi. These are all living things. So, up here are different varieties. Sir, up here all things. So, that means biodiversity. Up here, I am telling you. Up here, all things. Where are they? These are all up here. The diverse form of living organisms. Sir, and the habitat. These are all things. Where are they? These are all found in a planet called Earth. In the boom, in the all things. Where are they? The boom. This Earth was formed some 4.6 billion years ago. Now, probably 8 million years ago, Moon Earth was formed. The Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. For life, can I say that? Earth is a life-supporting planet. ग्लासियर्स इन सोल्डर ग्लासियर्स इन गर्दे पनी आरोगल ही दल्ला में इन दर लैंड लाई रखे अपनी गर्दा सोल्डर आंगे। Life on Earth exists within a complex structure called a biosphere. It's one of the two more question. Biosphere. What is biosphere? मैंने ये दले रखे अपनी ये दले दार और ये लार लिविंग आर्गनिज्म इन द बायोस्पीयर से लाई रखे अपनी सोल्डर आंगे। Life on Earth exists within a complex structure called a biosphere. What is a biosphere? Biosphere, which means a A global ecosystem. Global ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem, which means a group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. For example, or pond, or or kola, or kya apni naam. There are different types of species there. Kono plants there, kono frog there, kono fish there, kono. Chinn chinn insects there. Allai me there kono. Apo group of living organisms. That live in and interact with each other. That could be one bond. If there is that, all of them can live each other in a specific environment. That is a pond environment. Okay, wow. This is an ecosystem. So, biosphere is what I am saying. Because now, global ecosystem. There are many different types of ecosystems. There are. That is all. Grassland ecosystem. There are. Forest ecosystem. There are. That means many ecosystems. That is all. All of them are the same. Biosphere is what I am saying. That means a global ecosystem composed of living organisms. That is living organisms. There are. And uh, abiotic, non-living things are there. Factors from which they derive energy and nutrients. Apo or sunlight, there is no sunlight, there is no energy. That is why they are food. That is why they are all made from the same biosphere. Apni solra na. Life on Earth exists within a complex structure called biosphere. Apni definition ko, jo biosphere na the energy na easy na mukku purjiro. So in the Earth, there are different varieties of species. I have told you about this. Okay. Now, in this species, some of the plant characters are gathered to the attention of the plant characters. Because of its special characteristic features. Some of the examples are going to be in general. There is a sunflower. What is the sunflower? The sunflower is going to move in the direction of the sun. The sun is going to move in the direction of the sun. अपन दिस कैप्चर दी अटेंशन ऑफ़ ऑल ये लार उड़े अटेंशन होता है तो कैप्चर पन्दे तो वोन्ना अपर बताइए ना ट्विंकलिंग फायरफ्लाई अदा तो मिनी मिनी पोची कल बताइए ना नाइट नर्थ लब डी पार्क कर अपन लाइट एरी रुमार रखो अद पाक रखो वो रे आदि सीमा रामक देरियो अपने इन्होंने बताइए ना लोटस में एग्जाम्पल करते रखेंगे लोटस लवली तानी मेले पट्टी चप्पन वट्टे वट्टा लवली सेदरी टोड़ो अपन अंधमारी कर दल्ले में वो रे अटेंशन वाले ग्यादर पन्ने दे 
அப்புறம் இன்னொன்று கேரக்டர் என்ன சொல்லித்திருக்கேன்னா இன்செக்ட் வரஸ் பிளான்ஸ் வீனஸ் ஃப்ளைட் ட்ராப் இதை என்ன பண்ணுவோன்னா இன்செக்டை வந்து கேட்ச் பண்ணும் பிளான்ஸ் வந்து இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடுமா அப்படின்னா எஸ் எதுக்கு அப்படின்னா டியூ டு தி ஓவர் கம் ஆஃப் இஸ் ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த இன்செக்டை கேப்சர் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதை எடுத்துக்கும் அப்போ இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா சம் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்தளவுக்கு விசிபிள் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பிளான்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஜென்ரலாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏ கேட்டிருக்காங்க டிஎன்ஏ வாட் இஸ் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ இஸ் அ டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஓகேவா இட் இஸ் தி ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஃபார் ஆல் ஆர்கனிசம்ஸ் எக்ஸப்ட் ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் தவிர மீது இருக்கிற எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசத்துலேயுமே இது தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்னா டிஎன்ஏ இஸ் தி ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இது தான் அந்த ஆர்கனிஸ்டுடைய டோட்டல் கேரக்டர்ஸுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது இந்த டிஎன்ஏ தான் ஓகேவா இட் இஸ் அ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஃபார் ஆல் தி ஆர்கனிசம்ஸ் எக்ஸப்ட் ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க திஸ் டிஎன்ஏ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் திஸ் ஆர் ஆல் நான் லிவிங் திங்ஸ் ஓகேவா அப்போ டிஎன்ஏ வந்து ஒரு லைஃப் ஃபார்மை கண்ட்ரோல் பண்ணுது தட் டிஎன்ஏ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நான் லிவிங் திங்ஸ் லைக் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் அப்போது அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா தஸ் நான் லிவிங் அண்ட் லிவிங் திங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் டுகெதர் டு மேக் அவர் பிளானட் யூனிக் இப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த பிளானட்டில் வந்து எல்லா பிளானட்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க அக்கார்டிங் டு ஏ சர்வே மேட் பை மோரா எட்டால் தி எஸ்டிமேட்டட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ஏர்த் எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து அவங்க ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா த லிவிங் வேர்ல்ட் இன்க்ளூட்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் விச் பர்சஸ் யூனிக் அண்ட் டிஸ்னிக் கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸ் ஒவ்வொன்றுலையுமே இருக்குது மைக்ரோப்ஸ்னால் அது மாதிரி மாதிரி இருக்கும் பிளான்ஸ் எல்லாம் அதில் ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸ் தெரியும் அப்புறம் ஹியூமன்ஸ் மீங் ஒவ்வொருமே ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டர் ஃபீச்சர்ஸில் இருக்கிறது இதை லிவிங் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் அதாவது கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் growth, nutrition, movement, reproduction, excretion, irritability, respiration and metabolism. These are the different types of attributes of living organisms. This is the first thing we are going to see about growth. First we are going to see about growth. Okay, what is growth? Growth is a natural process of increasing in size. And the size is increasing. That is the definition for growth. Okay, wow. இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் திங்ஸ்லேயும் நடக்குது நான் லிவிங் திங்ஸ்லேயும் நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இஃப் தி க்ரோத் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் லிவிங் திங்ஸ் தட் இஸ் கால்டு இன்ட்ரென்சிக் க்ரோத் இஃப் தி க்ரோத் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் நான் லிவிங் திங்ஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்ட்ரென்சிக் க்ரோத் திஸ் ஆர் தி டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஓகே லிவிங் திங்ஸில் எப்படி க்ரோத் நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து நியூ செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் த்ரூ தி ப்ராசஸ் செல் டிவிஷனில் நியூ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நியூலி ஃபார்ம்டு செல்ஸ் விச் எலாங்கேட் ஆர் இன்க்ரீஸிங் இன் இட்ஸ் சைஸ் அப்போ நார்மலாக அதில் க்ரோத் நடந்துடும் இது மெயின் ஸ்டெப் இதை பேசிக் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆகும் நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூவாக ஃபார்ம் ஆகும் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டாக மெயின் என்னென்னா நியூ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அந்த நியூலி ஃபார்ம்டு செல்ஸ் வந்து செல்ஸ் சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ நார்மலாக க்ரோத் நடந்துடும் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன இன்ட்ரென்சிக் ஏன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நியூலி ஃபார்ம்டு செல்ஸ் வந்து சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இன்க்ரீசஸ் தி ப்ரோட்டோப்ளாசம் கண்டென்ட் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன்சைடு தி செல் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது ப்ரோட்டோப்ளாசம் வாட் இஸ் ப்ரோட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் டுகெதர் கால்ட் ப்ரோட்டோப்ளாசம் உங்களுக்கு தெரியும் செல்லில் உள்ள சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது சென்ட்ரலில் நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அது ரெண்டுமே சேர்ந்தது ப்ரோட்டோப்ளாசம்னு சொல்கிறோம் அப்போது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டருடைய கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதில் அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கனைஸ்தில் ஸோ திஸ் க்ரோத் இஸ் கால்டு இன்ட்ரான்சிக் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா செகண்ட் வந்து பார்க்குறது எக்ஸ்ட்ரென்சிக் க்ரோத் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் லைக் மவுண்டைன்ஸ் போல்டர்ஸ் அண்ட் சாண்ட் மோல்ஸ் அதாவது இது தெரிய
there is absence of membrane bound nucleus and cell organelles like uh, mitochondria endoplasmic reticulum okay membrane bound nucleus absent in prokaryotes that nucleus is called incipient nucleus or nucleoid okay in eukaryotes the presence of membrane bound nucleus and all other cell organelles are membrane bound okay wow. this is called eukaryotes these are the difference between prokaryotes and eukaryotes the best example for prokaryotes are bacteria all bacteria are prokaryotes and another one example blue green algae these are the two different types of cells next we are going to see about reproduction reproduction is one of the fundamental character of all living organisms without a reproduction there is no species exist in this world reproduction len or species only in the world abbi continue agumanna generation of generation irka vaippe kediyade so it is one of the fundamental character for all living organisms okay what is reproduction it is the tendency of living organism to perpetuates its own species and the own species abbi increase pandra process per da vand reproduction it's a two mark question mark panni vechinga okay va there are two different types of reproduction one is asexual reproduction and another one is sexual reproduction in asexual reproduction so process of reproduction there is no involvement of male and female gametes and me illama reproduce pandrada asexual reproduction adha ipo detail la paaka porom in sexual reproduction is a process of reproduction with the involvement of male and female gametes and me involve ayi young ones produce pandrathu sexual reproduction in sexual reproduction la produce pandra young ones vandu parent vida new characters vandu irukum because one process anga nadakkum enna na that is called recombination recombination adavadu மேல் கேமேட் ஃபீமேல் கேமேட் ரெண்டுடைய டிஎன்ஏ மிக்ஸ் ஆகி அதிலிருந்து ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் ரீகாம்பினேஷன் ரெண்டு கம்பைண்ட் ஆகி ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ இதில் வந்து பேரண்ட்டோட நியூ கேரக்டர் ஃபார்ம் இருக்கும் பட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகும் இதில் ஏன்னா கேமேட்ஸ் ரெண்டு மேல் ஃபீமேல் கேமேட்ஸ் தேவையில்லை இப்போ இதில் ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற யங் ஒன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் காப்பியாக இருக்கும் பேரண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப தட்ஸ் வி கால்ட் அஸ் அ க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதை different types of asexual reproduction takes place in plants among that some of them we are going to discuss the first one conidia formation second one budding third one fragmentation and the fourth one regeneration okay first conidia formation conidia is one of the asexual spores which are produced in a fungus called penicillium and aspergillus in the era mark la theriyadilla adha vandu conidia கொனிடியா பியரிங் கொனிடி எங்கே இருக்கோ தட் இஸ் கால்டு கொனிடியா போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கொனிடியா போர்ஸ் தான் கொனிடி சேலம் இருக்கும் ஓகேவா தட் கொனிடியா விச் ஆர் டிட்டாச்சு ஃப்ரம் தட் ஃபங்கஸ் பாடி விச் ஜெர்மினேட் ஆஸ் அ நியூ ஃபங்கஸ் ஓகே இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் விச் ஃபார்ம் த்ரூ கொனிடியா இன் அஸ்பர்ஜிலஸ் ஆர் பெனிசிலியம் ஓகேவா இதில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இன் செகண்ட் ஒன் budding which occurs in yeast it is also one of the fungus yeast second time la pathinga and the aromar kaatadiliya the small bud vandu develop agudhu gradually that bud which detached from that yeast adilende second time la small bud vandu detached ra keela vilundrum that bud germinate into a new yeast it is a type of asexual reproduction which occurs in yeast budding okay va third one fragmentation it is found in algae called as spirogyra in the diagram here mark cut that is a spirogyra algae that spirogyra which forms a fragments small segments on the randa the step la vand divide the rendu rendu divide agudhu each fragment which develops into a new individual third la or rendu me thani thani individual ah develop aichu or individual kadesi la randa develop aichu that is called fragmentation and finally last one regeneration it occurs in planaria the era mark cut planaria the planaria which divides into head stomach tail moona vande body pirinjirum okay va next is, uh, uh, gradual adha step la pathina the head which forms stomach and tail to regenerate a new planaria the second stomach which regenerate head and tail to produce a new planaria and the third tail which regenerate stomach and head to produce a new planaria appo onume moona vande marubadi regenerate panni moona organism develop aayirum this is called regeneration which occurs in planaria okay that's all about reproduction next we are going to see about response to stimuli response to stimuli la rendu irukku one consciousness another one is 
இரிட்டபிலிட்டி ஓகேவா அனிமல்ஸில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளான்ஸில் இது நடந்துச்சுன்னா இரிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலைன்னு என்ன அப்படின்னா ஆல் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் சென்சிங் தயர் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஸ்டிமுலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் வெளியே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணுவோம் குளிராக இருந்தாலும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் மழை அழிச்சாலும் நமக்கு தெரியும் இப்போ இதுதான் அதை வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலை அப்போ என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அதை தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா தட் இஸ் கால் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலை இப்போ இதில் வந்து அனிமல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் சென்ஸ் தேர் சரௌண்டிங்ஸ் பை சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஓகேவா ஸ்மெல் வந்தாலும் சரி ஹீட்டை ஸ்கின்னு வந்து நம்ம ஹீட்டு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் டேஸ்ட்டு இது எல்லாமே சரௌண்டிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது அதை சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதை சென்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா திஸ் இஸ் கால்டு கான்சியஸ்னஸ் இதை இதே மாதிரி பிளான்ஸும் வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதா ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதான்னு எஸ் பிளான்ஸ்லேயும் அந்த மாதிரி ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெண்டிங் ஆஃப் பிளான்ஸ் டுவர்ட் சன்லைட் இப்போ ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளவர் பிளான்ட்டை வச்சுருக்கேன் பாட்டர் பிளான்ட்டை வச்சுருக்கீங்க ஒரு பக்கத்தில் ஜன்னல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த விண்டோ இருக்குது அப்படின்னா அது வழியாக சன்லைட் உள்ளே வருதுன்னா அந்த பிளான்ட்டுடைய க்ரோத் டிப் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து அந்த சன்லைட் அந்த கேப் எங்கே இருக்கோ அதன் அந்த டைரக்ஷனில் தான் க்ரோத் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா டச்மி நாட் பிளான்ட் தொட்டாச்சு இருக்குது இருக்குது இல்லையா அந்த லீஃபை தொட்டோன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது தொட்டோன்னு அந்த ஸ்டிமுலைக்கும் அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அந்த லீஃப் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது சுருங்கிடுது இல்லையா This type of response to stimuli in plants is called irritability. Okay, well, these are the two different types of response to stimuli. First one is consciousness and another one is irritability. Next we are going to see about homeostasis. Homeostasis is a property of self-regulation and a tendency to maintain a steady state within an external environment. It's called the homeostasis. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வெளியே டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன பனிக்காலத்து ரொம்ப குளிராக இருக்கலாம் இல்லை மழையாக இருக்கலாம் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து எப்போவுமே நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கணும் நைன்ட்டி எயிட் ஆவரேஜ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு நம்ம ஃபீவர் அந்த டெம்பரேச்சர் தகுந்த மாதிரி நம்ம பாடி வந்து எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தட் இஸ் கால்டு ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வெளியே அதிகமாக ஹீட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சில்னஸாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பாடி வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இதை வந்து ஒரு ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓமியோ ஸ்டாசிஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வியர் இங்கிட்டு சி அபவுட் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் விச் மீன்ஸ் த சம் ஆஃப் ஆல் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் அ செல் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் எல்லா டோட்டல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் செல்லில் நடக்குது இல்லை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் மெட்டபாலிசம் சொல்கிறோம் இல்லை என்னென்னு பார்க்கலாம் அது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகேவா தேர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் இருக்குது ஒன் இஸ் அனபாலிசம் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கெட்டபாலிசம் இது என்ன அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகே வாட் இஸ் அனபாலிசம்னா இட் இஸ் அ பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் இது வேணா சின்ன சின்ன ஸ்மாலர் மாலிக்யூல் செல்லம் எடுத்து பெருசாக ஏதாவது செய்கிறதா வந்து அனபாலிசம்னு சொல்கிறோம் கெட்டபாலிசம்ங்கிறது பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் பெரிய மாலிக்யூலை வந்து சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணுறதா கெட்டபாலிசம்னு சொல்கிறது அடுத்து வர்றப்போ உங்களுக்கு என்னென்னு புரியும் ஓகேவா ஸ்மாலர் மாலிக்யூல்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் லார்ஜர் மாலிக்யூல் அதை முன்னாடி சொன்னேன் இஸ்கால் அனபாலிசம் லார்ஜர் மாலிக்யூல்ஸ் பிரேக் இன்டு ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் இஸ்கால் கெட்டபாலிசம் கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜிங்க மெயின் என்ன சொல்கிற ஸ்டார்ச் சொல்கிறேன் குளுக்கோஸ் through the photosynthesis plants which can produce their own food which are stored in the form of starch nu solrom appo adha chemical energy store panni vekkida appo adha ellathi seythu adha carbon dioxide water idellame raw materials adha ellathi eduthu glucose seiyudhu okay va this is one of the anabolism catabolism the stored chemical energy is released and used the chemical energy vandu release pannudhu at the time of respiration oxygen which edukra ulle edukra milliya which oxidizes that starch glucose and it breaks down into carbon dioxide water vandu maathu okay va idu vandu respiration nadakkum appo idu vandu enna solra appadina catabolism appdin solra okay va example vandu synthesis of proteins from amino acids example solla anabolisthukku example breaking down of glucose to carbon is water respiration idu nadakku break down of glucose vandu this is example for catabolism these are the differences between
பயோஸ்பியர் டெஃபினேஷன் மாதிரியே பார்த்துருக்கோம் இட்ஸ் அ குளோபல் ஈகோ சிஸ்டம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா குளோபல் ஈகோ சிஸ்டம்னால் நிறைய ஈகோ சிஸ்டம் எல்லாமே சேர்ந்தது அப்போ ஈகோ சிஸ்டம் என்ன இருக்குன்னா லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் லிவிங் நான் திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஈகோ சிஸ்டம் மெயினாக லிவிங் திங்ஸ் வேணும் அப்போ லிவிங் திங்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு ஓகேவா கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்கனிசம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மெயினாக என்ன வேணும் ஆட்டம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து மாலிகூல்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஆர்கனல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஆர்கனல்ஸ் வந்து செல்ஸ் லிவிங் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் விச் ஃபார்ம்ஸ் டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஆர்கன்ஸ்ங்கிறது லீஃப் எது வேணால் இருக்கல ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து விச் ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் தட் ஆர்கன் சிஸ்டம் யூனிட் டு ஃபார்ம் அ இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் வந்து ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு மெயின் பேசிஸ் அது இல்லைனா ஈகோ சிஸ்டமே கிடையாது இது மேபி பிளான்ஸாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் ஆர்கன் சிஸ்டம் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஆர்கனிசம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாப்புலேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது பாப்புலேஷன் நிறைய பாப்புலேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகி கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் types of ecosystem which forms biosphere okay va idu or two mark question ketta na full ah and step by step ah paathu vechinga that's all about the today's topic next class we will discuss about viruses thank you